വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബാങ്കർ ആൻഡ് കസ്റ്റമർ അല്ലെ ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കാം ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നും സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പും ഈ ഒരു ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യറി ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിഷ്യറി ജനറൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒന്നാമത് വരുന്നതാണ് ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ബാങ്കർ കസ്റ്റമർ ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എത്തുന്നത് നോക്കിക്കേ വെൻ എ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മണി ഇസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എ ബാങ്കർ ദ ബാങ്കർ ബിക്കംസ് ദ ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ദ കസ്റ്റമർ ബിക്കംസ് ദ ക്രെഡിറ്റർ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ആണ് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് പണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാങ്കർ ആരാവുകയാണ് ബാങ്കർ ഡെപ്റ്റർ ആവുകയും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമ്മളും നമ്മളിങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റർ ആവുന്നത് അതുപോലെ ബാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്റ്റർ ആകുന്നത് നോക്കിക്കേ ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ബാങ്കർ ഹാസ് ടു റീപേ ദ മണി വെൻ എവർ ഡിമാൻഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് എ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒന്നുകിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത പണം തിരിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴോ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലേക്കായിരിക്കുമല്ലോ അത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴോ ബാങ്കിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് തിരിച്ചു തരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് ആരാകുന്നത് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റർ ആവുകയും നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കിക്കേ ഇൻ കേസ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഓവർ ഡ്രോൺ ഓർ ദ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ടേക്ക് എ ലോൺ ദ കസ്റ്റമർ ബിക്കംസ് ദ ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ബാങ്ക് ബിക്കംസ് ദ ക്രെഡിറ്റർ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ലോൺ എടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത കേസിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റർ ആവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകും അതായത് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റർ ആകുന്നത് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചാകും നമ്മൾ ഡെപ്റ്റർ ആവുകയും ബാങ്ക് ആരാവുകയോ ആകും ക്രെഡിറ്റർ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു രണ്ട് കേസിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് കേസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ട് ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് പ്രൈമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബാങ്ക് ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ ആൻഡ് ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ആർ ഡിറ്റമെൻഡ് ബൈ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അവരെ ആ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നിൽക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ അവരുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഡെപ്റ്ററും ക്രെഡിറ്ററും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അവർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്രെഡിറ്ററും ആകും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്തായിട്ട് മാറും ഡെപ്റ്ററായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ അവരെ ഒരു പ്രൈമറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കി പ്രൈമറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബാങ്ക് ആൻഡ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെപ്റ്റർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുക അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അവരെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയാലും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഏജന്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ നോക്കിക്കേ ഏജന്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കേ ബാങ്കർ ആക്ടേഴ്സ് ദ ഏജന്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ഇൻ ദോസ് കേസസ് വേർ ഇറ്റ് പെർഫോംസ് ഏജൻസി ഫംഗ്ഷൻ സച്ച് ആസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ല് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രീമിയം ആൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് പെർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സെട്ര ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് നോക്കിയേ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി അവരുടെ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ അടയ്ക്കുകയും എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ല് ചെക്ക് ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പെർച്ചേസും സെ
ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെനിഫിഷ്യറി ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഫോർ ഹൂസ് ബെനിഫിറ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ അവരെയാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് ബെനിഫിഷ്യറി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി When the banker accepts the securities and other valuables for safe custody. That is, the banker securities and other valuables for safe custody. Next, okay, when a customer deposits his money into a bank with special instructions to retain the money till further instructions. That is, the customer will deposit money into the bank with special instructions to retain the money till further instructions. That is, the customer will retain the money to retain the money to retain the money. When a check or bill of exchange is deposited with a bank for collection, in this case, the bank will be a trustee so long as check is not collected and the proceeds are not credited to the customer's account. After it is collected and credited, the bank's position will be that of debtor. Okay, okay. That's it. ചെക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷനായിട്ട് ചെക്ക് ഒരു ചെക്കോ ബില്ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ചെക്ക് ശേഖരിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വരുമാനം എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ആ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ത് ചെയ്യണം ബാങ്കറെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കർ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് ഡെപ്റ്ററായി മാറുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നോക്കിക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നും റൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കർ എന്നും ഇതിനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടീസ് നോക്കിക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഓൺ എ ചെക്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സീക്രസി ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിക്കെ രണ്ടാമത്താണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബാങ്കർ നോക്കിക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീന് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഓഫ് കമ്പൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കറിനെ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഹെഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എന്ന് റൈറ്റ് എന്ന് അല്ലേ നമുക്ക് ഒബ്ലിഗേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഓൺ എ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചെക്ക് ഇതാണ് ഫേസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ Okay, he has customers fund at least equal to the amount to the check otherwise the customer must have made an agreement for an overdraft that check il ulla amount in equal aayittulla fund engilum ee or customer inde balance il undayirukana le adha idha bank inde kayil undayirukana adha idhu ee customers inde account il ulla amount aanu ee or uddheshikkunnathu adhu pole enne alla engil ippo aa or amount endana aa or fund adinu thegey deliver check il ulla amount aayirikkum koodala appo angalulla case il endu cheyana customer aanengil overdraft nulla or agreement nadathirikkana ചെക്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഇസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ബാങ്കിങ് അവേഴ്സ് ഈ ഒരു ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ആ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കണം ബാങ്കിങ് അവേഴ്സിലായിരിക്കണം ഓക്കെ ദ ചെക്ക് മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് ഓഫ് വിത്തിൻ എ റീസണബിൾ ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ ചെക്ക് ബിക്കം സ്റ്റേൽ ചെക്ക് ഇൻ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഓഫ് വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ അതായത് ഈ ഒരു ചെക്ക് ആ ഒരു റീസണബിൾ ടൈമിനുള്ളിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ചെക്ക് സ്റ്റേൽ ചെക്കായി മാറുക അതായത് ഒരു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചെക്ക് എന്തായി മാറും സ്റ്റേൽ ചെക്കായി മാറുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എനി പ്രൊഹിബിറ്ററി ഓർഡർ ഓഫ് ദ കോഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് അഗേൺസ്റ്റ് ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗാർണിഷി ഓർഡർ നോക്കിക്ക് അതായത് ഈ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിനെതിരായിട്ട് കോർട്ടിൻ്റെ പ്രൊഹിബിറ്ററി ഓർഡർ ഒന്നും നിലനിൽക്കരുത് അതായത് ഗാർണിഷി ഓർഡർ പോലെയുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ഒന്നും നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ദ ഫണ്ട് മസ്റ്റ് ബി പ്രോപ്പർലി ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചെക്ക് ചെക്കിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റിന് ഈ ഒരു ഫണ്ട് എന്തായിരിക്കണം പ്രോപ്പർലി ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഓൺ എ ചെക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സീക്രസി ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിക്കേ ഓക്കെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സീക്രസി റിഗാർഡിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ സീക്രസി റിഗാർഡിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് ബാങ്ക് ഷുഡ് നോട്ട് റിവീൽ ടു എനി ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽ
നോക്കിക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഈ എക്സ്പ്രസ് കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കെ ഒരു കസ്റ്റമർ അയാളുടെ ബാങ്കിനെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു എന്താണ് അയാൾ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകാൻ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കുക അതിനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇംപ്ലോയ്ഡ് കൺസെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഇവരുടെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടി ബാങ്കറിൻ്റെ നെയിം ആയിരിക്കും ഇവർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അതായത് ബാങ്കറിൻ്റെ നെയിമ് എന്താണ് റെഫറൻസിന് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയ്ഡ് കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോക്കിക്ക് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് നില നില നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ബാങ്കറ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിയമങ്ങൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റിവീൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയെ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇൻ ബാങ്ക്സ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിന് തന്നെ താല്പര്യപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റെസ്പോൺസ് ടു എൻക്വയറീസ് അതായത് മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുള്ള എൻക്വയറീസ് അതായത് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എൻക്വയറീസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ എന്താണ് ആ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇവർ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഈ ഒരു ബാങ്കുകൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ കുറേ പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻസ് ഒന്നും കസ്റ്റമറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ ഒന്നും ഇവർ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് എക്സാക്ട് ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് പോകാതെ എന്താണ് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രിക്വേഷൻസുകൾ ആരെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എൻക്വയറീസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബാങ്കറാണ് ബാങ്കറിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ലീന റൈറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഇൻസിഡൻറ്റൽ ചാർജസ് ആദ്യത്തേത് റൈറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ ലീൻ ആണ് നോക്കിക്കെ ലീൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ് ടു ഹിസ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെറ്റർ അൺടിൽ സെർട്ടൻ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസിഷൻ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതായത് എന്താണ് ഇവരുടെ ഡെറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവർക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പൊസഷൻ ഇവർക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ റൈറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്ററിൻ്റെ കുറേ ഡിമാൻഡുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യുടെ റൈറ്റ് ആര് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസഷൻ ആണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പർട്ടിക്കുലർ ലീനും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ലീനും എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എ ക്രെഡിറ്റ് ടു റീറ്റെയിൻ പൊസേഷൻ ഓഫ് ദോസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഡെത്ത് ഈസ് ഡ്യൂ പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ക്യാൻ ബി എക്സൈസ്ഡ് ബൈ ദോസ് ഹു ഹാവ് സ്പെൻഡ് ദ ടൈം ലേബർ ആൻഡ് മണി ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി റീറ്റെയിൻഡ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ടി വി റിപ്പയർ ഹാസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ ഓൺ ടി വി റിപ്പയർ ബൈ ഹിം ഫോർ ദ റിപ്പയറിംഗ് ചാർജസ് ഡ്യൂ ഫ്രം എ കസ്റ്റമർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലീനിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലീനിൽ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് നൽകാനുള്ള പണം തരുന്നിടം വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആര് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ടി വി റിപ്പയറാണെങ്കിൽ ടി വി നന്നാക്കിയ ശേഷം പണം കിട്ടുന്നിടം വരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു റിപ്പയറിംഗ് ചാർജ് ലഭിക്കുന്നിടം വരെ ആ ഒരു ടി വി അവരുടെ പൊസിഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ജനറൽ ലീനിലാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റർക്ക് ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡെപ്റ്ററിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അല്ലേ ഡിഫറൻസ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് പോവുക റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു കമ്പൈൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ റൈറ്റ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് സം കസ്റ്റമേ
ക്ലേട്ടൻസ് കേസിൽ ആ റൂൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ റൂൾ പ്രകാരം എന്താണ് ഡെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് എങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം കൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത റൈറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഇൻസിഡന്റൽ ചാർജസ് ഓക്കെ എല്ലാ ബാങ്കർക്കും എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് അവർക്ക് ഡ്യൂ ആകുന്ന എല്ലാ എമൗണ്ടുകൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ലഭിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സർവീസുകൾക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അൺറെമ്യൂറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഇൻസിഡന്റൽ ചാർജസ് ലഭിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാ ബാങ്കർക്കും റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള പറയുന്ന റൈറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ടു ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഇൻസിഡന്റൽ ചാർജ് ആ പേര് പോലെ തന